Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Sagutan natin itong mga coin problem na ito kasi meron na rin dating lumabas na kahalintulad nito. Pero yung lumabas, mga tatlong coin, tatlong classing coins yon. Kung gusto niyong panoorin yung previous nating video regarding sa coins coins or yung dating lumabas ba na kahalintulad nito, pwede niyong search coins tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload na kahalintulad nito. Let's read the problem. Glenda has saved 300 coins. 300 coins lahat. Consisting of 25 centavo and 10 centavo coins. If the total value of her savings is 45 pesos, how many 10 centavo coins did she save? Let's do solution number one doon tayo sa elimination method or in other words, ito yung trial and error. Ang nasa given... 300 lahat yung coins. Kung 300 lahat yung coins consisting of merong 25 centavo at 10 centavo, kung ang tanong ilang coins ba yung tag 10 centavo, for sure, hindi yan lalampas ng 400 coins. Eliminate natin yan. At hindi rin yan 300 coins kasi nga 300 na nga lahat meron yang tag 25 centavo din. So, therefore, ang matitira na lang natin ay itong choices na B at C. Ang advantage sa elimination na imbis 25% of chance yung makukuha mo yung tamang sagot, ngayon dalawa na lang, so, tataas yung chance na makukuha mo yung tamang sagot, 50% na. Ngayon, isa-isahin natin to. Yung 100 coins, I-multiply natin sa 0 0.1. 0 0.1 means 10 centavo. So, this will give us 10. Bali, 10 pesos ang equivalent dyan. So, kung 10 pesos ang equivalent dyan, i-minus natin dito sa 45 pesos. So, 45 minus 10 and this is 35. Si 35 pesos, i-divide natin sa... 25 centavo. Itong points 25, kung ilang kung ilang point 25 ba yung 35? 35 divided by point 25 hindi na natin isa isahin yan, and this will give us 140. Obviously, yung 100 coins na tag 10 kung i-add mo sa 140 na tag 25. Yan ay 240, hindi yan siya 300. Eliminate mo na itong choice letter B. So, obviously, ito na lang ang natitira. Yan na yung tamang sagot. Pero, syempre, i-double check din natin itong letter C. 200 coins, i-multiply natin sa 0.1 and this will give us 20 pesos. Okay? Yung 10, yung 10 centavo mo ba, I-multiply natin sa 200 kasi 200 daw lahat yung mga coins ng tag 10 centavo. Ang total dyan ay 20 pesos. Ngayon, yung pera lahat ay 45 yung total. So, i-minus natin yan siya. 45 minus 20 and this will give us 25. So, itong 25 pesos, ang tanong dito ay kung ilang 25 centavo ba. So, i-divide natin yan sa point 25. Wag na natin yung isa-isahin. Ang 25 pesos mo, ilang tag 25 centavo ba yan? 100 yan siya. So, kung 100 coins lahat yung tag 25 centavo plus itong 200 coins na tag 10 centavo, kung itotal natin ito, this will give us 300. At yan yung nasa mismong given na 300 coins lahat. Therefore, ang sagot na letter C ay tama. Now, let's do solution number 2. Dito sa solution number 2, dito natin i-apply yung algebraic way sa pag-solve nito. 
Let A and B para sa ating mga coins. Halimbawa, itong si A, ito yung gawin nating 25 centavo. Tapos, ito namang si B, yan yung gagawin nating 10 centavo. Ang total daw nito, yung number ba? A equals yung number of coins. Number of coins. Na tag 25 cents. Ito namang B, number of coins. Na tag 10 uh, 10 cents. So, ang total daw nito ay 300 coins. So, this is 300. Now, doon tayo sa 25 centavo. So, doon natin i-multiply yan sa number of coins, A, plus yung 10 centavo. So, this is 0.1 number of coins na B equals ang total na 45 pesos. Ang gagawin natin ay i-combine natin yan siya at meron tayong isang i-cancel out. So, therefore, itong equation na ito, so dalawa yung equation natin. Yung unang equation natin, itong equation na ito, i-multiply natin yung buong equation by 0.25. Pwedeng 0.1 kung alin sa dalawa ang gusto mo. Pero mas magandang doon na tayo sa 0.25 para ma-cancel out itong mismong point 0.25 natin or itong letter A pala ang ma-cancel out para makuha agad natin yung value ni B. Kasi yung value ni B, yan yung tanong. Number of coins dito sa 10. So, i-multiply na natin ang buong equation by point 0.25. So, we have point 0.25 times A. This is... 0.25a plus then we have 0.25b equals 300 times 0.25 and this will give us 75. So mag minus na tayo ito yung i-combine natin itong dalawang ito. So 0.25a minus 0.25a cancel na yan siya. Zero lang yan. 25B minus 0.1 and this will give us 0.15B. Para sa nalilito, isa-isahin natin ito. 0.1. So, i-drop mo lang si 5. 2 minus 1 equals 1. Kasi kailangan mong i-align yung decimal kapag addition or subtraction. So, anyway, nag-subtract tayo. So, i-align natin yan at i-add natin yung mga numbers. So, we have 0.15b, 75 minus 45, and this is 30. Para makuha natin yung value ni b, since itong 0.15 ay pang multiply sa b, pang divide na yan dito sa 30. In other words, nag-divide tayo ng 0.15 to both sides, at cancel yan siya, b na lang ang natira dito. 30 divided by 0.15, Para mas madali, i-move mo lang yung decimal twice to the right side. Kung nag-move tayo twice to the right side, yung numerator natin, dagdagan natin ng dalawang zero. So, ang nandito ay 3,000 na yan divided by 15. So, madali lang yan. 30 divided by 15 and that is 2. Kopyahin mo lang yung dalawang zero. So, therefore, ang sagot dito ay 200 coins. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.